కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించున్నాడు కనుక చూడండి దిన వృత్తాంతములు పద్నాలుగు అధ్యాయము మొదటి నుంచి చదవండి పితరులతో కూడా నిద్రింపగా తన పితరులతో కూడా నిద్రింపగా నిద్రింపగా జనులు అతనిని జనులు అతనిని దావీదు పట్టణమందు పట్టణమందు పాతి పెట్టిరి పెట్టిరి అతనికి బదులుగా అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అతని కుమారుడైన ఆశా రాజాయను ఆశా రాజాయను ఇతని దినములలో అతని దినములలో దేశము దేశము పది సంవత్సరము నెమ్మది పొందాను పది సంవత్సరములు నెమ్మది పొందాను ఆశా తన దేవుడైన ఆశా తన దేవుడైన ధర్మశాస్త్రము దేశంలో నెమ్మది కలిగి నెమ్మది కలిగి విశ్రాంతి దయచేసి ఉండగా విశ్రాంతి దయచేసి కనుక అతడు యోధా దేశమున యోధా దేశము ప్రాకారములు గల పట్టణములను కట్టించను అతడు అతడు యోధా వారికి ఇలాగ ప్రకటన చేశాను మన దేవుడని యహోవాను మనం ఆశ్రయించి తిమి ఆశ్రయించినందున ఆయన మన చుట్టూను నెమ్మది కలగజేసి ఉన్నాడు దేశమందు మనం నిరభ్యంతరముగా తిరుగుసవచ్చును మనం ఈ పట్టణములను కట్టించి వాటికి ప్రాకారములను గోపురములను గుమ్మములను కాగా వారు పట్టణములను కట్టి వృద్ధి నొందిరి ఆ కాలమున డాళ్లను ఈటలను పట్టుకును మూడు లక్షల మంది యోధావారును ఏడములు ధరించి విల్లు వేయు రెండు లక్షల ఎనభై వేల మంది బెన్యామీనులను కూడిన సైన్యం ఆశా కూడిను వీరందరూ పరాక్రమశాలులై ఉండిరి అభియాని ఒక వ్యక్తి ఒక రాజు అతని జీవితంలో అతని తండ్రి మరి ఎంతగానో అతని యొక్క దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించలేకపోయాడు అతని పేరు రెహాబాబ్ రెహాబాబు ఎవరు చెప్పండి రెహాబాబు తండ్రి మరి స్థలోమాను స్థలోమాను తర్వాత అక్కడ ఎందుకంటే స్థలోమాను పూర్తిగా దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించున్నాడు మరి దేవుని యొక్క చిత్తములు తన లాస్ట్ జీవితంలో దేవునిలో తప్పిపోయిన తర్వాత దేవుడు రెహాబాముకి తన కుమారునికి ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని అధికారముగా ఇచ్చున్నాడు ఇచ్చిన తరువాత అతను దేవుని చిత్తాన్ని కూడా అతను కూడా కరెక్ట్గా జరిగించలేకపోయాడు ఆ తర్వాత అతని యొక్క కుమారుడు ఎవరు చెప్పండి అభియ అభియ అతను చనిపోయిన తర్వాత రాజైన తరువాత దేవుని చిత్తాన్ని అతను కూడా కొంతకాలము మాత్రము జరిగించాడు కొన్ని యుద్ధాలు జరిగించాడు దేవుని చిత్తాన్ని ప్రణాళిక జరిగించిన తరువాత అతను చనిపోయినప్పుడు అతనికి మారుగా ఆషాను రాజుగా ఏర్పాటు చేశాడు దేవునికి సౌత్రము ఆషా దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించటానికి మొదటిగా హేయమైనవి ఏమున్నాయో ఆ దేశంలో వాటన్నిటినీ నిర్మూలం చేశాడు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో దేవుని చిత్తానికి ఏమేమి ఆయనకు మరి కోపాన్ని తెప్పించే మన దేశంలో మనము చేస్తున్నామో వాటన్నిటినీ కూడా తీసివేయాలి అని ఆలోచనతో దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించడానికి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అతనిలో నెరవేరాలి అంటే ఏవేవి దేవునికి ఇష్టం లేని ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ తొలగించి వాటిని తొలగించిన తక్షణమే అతనికి దేవుని సమాధానము ప్రతి సంవత్సరాలు ఎంతగానో ఏలుబడి కలిగింది ప్రతి సంవత్సరాలు సంతోషంగా ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత అతను పట్టణాలను కట్టించాడు అలాగే తన దేశమంతా కూడా మనము పట్టణాలు కట్టుకోవచ్చు మనమంతా దేవుడు మనకు నెమ్మది కలగ చేశాడు కనుక మనం హాయిగా జీవించవచ్చు అని దేవుని యొక్క ప్రణాళిక 
మన పక్షాన్ని ఉన్నది మనకు దేవుడు నెమ్మది కలగ చేశాడు చుట్టుపక్కల ఉన్న శత్రువులు ఎవరు మన మీదకి రావటం లేదు కనుక దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో మనము సంతోషిద్దామని చెప్పి వారి పట్టణాలు కట్టుకున్నారు అలాగే దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు దేవుని ధర్మశాస్త్ర ప్రకారముగా వారు అనుసరిస్తున్నారు దేవుని ధర్మశాస్త్రములో ఇంకా శక్తి ఏమున్నదో వాటిని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు దేవుడు వారికి తోడై ఉన్నాడు అలాగే సైన్యాన్ని సిద్ధపరుచుకున్నారు సైన్యానికి కావలసిన బల బలము కలిగిన ఆయుధములను బాలులను ఏర్పరుచుకున్నాడు మూడు లక్షల మందిని సైనికులను పరాక్రమచారులుగా తయారు చేసి ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము అనలే కనుక మూడు లక్షల పరాక్రమచారులను అతను యుద్ధ సూర్యుడిగా తయారు చేశాడు అతని పట్టణములో యోగా వారందరూ కూడా శక్తి నందారు దేవుని ఆశ్రయించిన ప్రజలు ఎంత బలముగా ఉన్నారు వారి కోటలు ఎలా అభివృద్ధి చెందినాయి వారి జీవితంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు అన్ని విషయాల్లో సమృద్ధి కలిగి ఏ దేశమైన ఒకవేళ యుద్ధము మన మీదకు వస్తే దేవుని శక్తిని బట్టి మనము జయించగలము అని పరాక్రమ చాలులను మూడు లక్షల మందిని ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాడు దేవునికి సూత్రము అనిలయ సాతాన్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఎవరు బలవంతులుగా ఉన్నారు ఎవరు దేవుని ఎందు శక్తి కలిగి ఉన్నారు ఎవరు దేవుని మీద ఆధారపడి వారు ఏ విషయములు వారు జీవితములు భయము లేకుండా ఉన్నారా అని ఎవరైతే సాతాను వారిని సృష్టి ఉంటాడు అలాంటి ధైర్యం కలిగిన వారి మీద దాడి చేయడానికి సాతాను ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ప్లాన్ వేస్తూ ఉంటాడు దేవునికి సోత్రము అనలే అప్పుడు ఏం జరిగింది చెప్పండి తొమ్మిది వస్తున్న కుషు వాడైన జరుహు అతను ఎండెత్తి వెయ్యి వేల సైన్యములు వెయ్యి వేల సైన్యములు మూడు వందల రథములను కూర్చుకుని మూడు వందల రథములను సమకూర్చుకుని బయలుదేరి బయలుదేరి మారేష వరకు రాగా ఎక్కడ కూర్చాడు చెప్పండి మారేష వరకు రాగా మారేష వరకు వచ్చాడు అక్కడ జరుహు అని ఒక రాజు వెయ్యి వేల సైన్యాన్ని తీసుకుని ఎవరి మీదకి వచ్చాడు చెప్పండి ఆషా మీదకి వచ్చాడు ఆషా అయితే తన పట్టణాలను కట్టించుకున్నాడు ఋషులేని ప్రాంతంలో దేవుని ఆరాధించడానికి ప్రజలందరినీ చిత్తపరిచి ఎంతగానో సర్వ సమృద్ధితో ఆశీర్వాదం కలిగి ఉన్నాడు అని జరుహు వినప్పుడు వెయ్యి వేల మంది సైన్యాన్ని తీసుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరాడు అతను బయలుదేరినప్పుడు మరి ఇతని సైన్యం చూస్తే మూడు లక్షల మంది అక్కడ జరుహు సైన్యం ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి వెయ్యి వేల మంది సైన్యం ఉన్నారు కనుక ఆ సైన్యానికి ఈ సైన్యానికి చూస్తే మూడు రెట్టులు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాడు కనుక ఈ సైన్యాన్ని చూస్తే అప్పుడు ఏమి చేయాలి చెప్పండి వెయ్యి వేల సైన్యం చూసుకుని ఆ జరుగు ఎంతగానో ఎదురని ఇస్రాయేలీలో ఆ యొక్క యువత వారిని ఆశ నేను తప్పకుండా జయిస్తాను అని అతను ఎంతగానో ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి యుద్ధానికి సైన్యాన్ని సమకూర్చి అతను ఎంతగానో అతని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు దేవునికి సోత్రము అనలే అలాంటి సమూహాన్ని అలాంటి సైన్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ ఏమి చేయాలో తెలియజేస్తాడు చెప్పండి ఆశ దేవుని యొక్క సముఖమనకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి తన దేవుడైన ఆశ తన దేవుడైన యహోవాకు మరపెట్టి యహోవాకు మరపెట్టి యహోవా యహోవా విస్తారమైన సైన్యము చేతిలో విస్తారమైన సైన్యము చేతిలో ఓడిపోకుండా ఓడిపోకుండా బలము లేని వారికి బలము లేని సహాయం చేయుటకు సహాయం చేయుటకు నీకన్నా ఎవరూ లేరు నీకన్నా ఎవరు లేరు మా దేవా యహోవా మాకు సహాయం చేయము నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము ఆధారపడి ఉన్నాం ఎవరి మనస్సు నీ మీద ఆనుకుని నువ్వు సమాధానాన్ని సంతోషాన్ని స్థానాన్ని నీ వాక్యాన్ని బట్టి నీ యొక్క శక్తిని బట్టి మేము వెయ్యి వేల సైన్యాన్ని బట్టి ఎదిరించటకు మాకైతే బలము సాలదు ఈ రోజు నీ బలాన్ని బట్టి నీ శక్తిని బట్టి జయించటానికి నిండు పట్టి మేము జరుగు మీదకి యుద్ధానికి వెళుతున్నాం మాకు శక్తి నీవే మాకు బలము నీవే అని చెప్పి బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆశ ఆశ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వెయ్యి వేల సైన్యాన్ని ఎదిరించటానికి 
బలము సాలని ఈ ఆశాకి దేవుని శక్తి చేత ఆశ ఎంతగానో అక్కడ ఏమయ్యాడు చెప్పండి ఆశ దేవుని యొక్క శక్తి చేత యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చరువు సైన్యం వెయ్యి వేల మంది ఈ రమస్తము కూడా అక్కడ పారిపోయారు దేవునికి సోత్రము వెయ్యి వేల మందిని జయించాడు వెయ్యి వేల మంది సమూహం అక్కడ యుద్ధములు వారందరూ సమిపోయారు వెయ్యి వేల సైన్యం అంతా కూడా పూర్తిగా నాశనము చేయబడింది దేవునికి స్తోత్రము అనిలయ ఆషా దేవుని శక్తి చేత ఎందుకంటే మూడు లక్షల సైన్యం ఎక్కడ వెయ్యి వేల సైన్యం ఎక్కడ దేవునికి స్తోత్రము అనిలయ కనుక దేవునికి అసాధ్యమైన దేవుని అన్నదా దేవుడు అంటున్నారు చెప్పండి ఎవరి మనస్సు నా మీద ఆనుకోవడం వారి పూర్ణ శాంతిని సమాధానాన్ని ఇస్తాను దేవునికి స్తోత్రము అనిలయ ఆషా దేవుని ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డారు ఆషా ప్రజలు తన కోటలను కట్టుకున్నారు తన జీవితాన్ని ఎంతగానో ఆనందంగా ఉన్న సైన్యంలో సాతాన్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఎక్కడ ఆశీర్వాదంగా ఎక్కడ సమృద్ధి కలిగి ఎక్కడ సమాధానముగా ఉంటారో వారి మధ్యలో సాతాన్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి దాడి చేస్తాడు వ్యాధి కలగ చేస్తాడు మనకు శోధనలు కలగ చేస్తాడు అలాంటి సమయంలో ఆషా తనకున్న బలాన్ని బట్టి మూడు లక్షల బలాన్ని బట్టి దేవుని శక్తి చేత నీ బలము చేత ఆ జరుగు సైన్యాన్ని ఎదిరించే శక్తి బలం ఇచ్చే దేవుడు నీవేనని నీ ద్వారా నేను జరుగు మీదకి వెళుతున్నానయ్యా నా సహాయము నీవే అని వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు విజయాన్నిచ్చాడు ఆ జరుగు సైన్యం సమస్తము నాశనం అయిపోయింది ఆ తర్వాత వారు అందరినీ దోసుకున్నారు సంతోషముగా ఆషా ఇంకొక పట్నాన్ని కూడా నాశనం చేసి ఆనందముగా తిరిగి కనుక దేవుని అందు మనం ఇష్టము కలిగినప్పుడు సాతాన్ని తంత్రాలు ఎదిరించగలం దేవుని శక్తి చేత మన నడుమునకు సత్యమనే డాలు ఉండాలి మన పాదములకు సమాధాన స్వార్థ వలన జోడు ఉండాలి మన తలకు శిరస్థానము దేవునికి శిరస్థానము ఉండాలి దేవునికి సోద్రము దేవుని ఆత్మ కర్మము వల్ల దేవుని యొక్క వాక్యము వల్ల ఎంత నీ ఎదురు ఉన్న బలము కలిగిన శత్రువునైనా నీవు దేవుని చిత్తతో నిలబడి ఉన్నావు దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి ఉన్నావు కనుగా సమస్తము నీకు సాధ్యమే అని దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము కనుక దేవుని చిత్తాన్ని మనము అన్ని విషయాల్లో ఎరిగిన వారిగా ఉండి దేవుడు అంటున్నాడు ఎవరు నన్ను గణపరుస్తారో వారిని నేను గణపరుస్తాను ఎవరు నన్ను తృణీకరిస్తారో వారిని నేను తృణీకరిస్తాను ఎవరి మనస్సు నా మీద ఆనుకున్నో వారిని నేను పూర్వ శాంతి కలిగిన వాణిగా కాపాడుతాను దేవునికి సోత్రము కనుక దేవుడు మనకి ఎంతగానో తోడుగా ఉంటాడు దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుని మనం జీవించినప్పుడు దేవుని ప్రణాళికలో మనం జీవించి ఆయన వాక్యం అనే తత్వాన్ని నీవు ధరించినప్పుడు సత్యము నీ వద్ద ఉన్నప్పుడు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఎలాంటి శోధనలైనా నీవు జయించగలుగుతావు దేవునికి స్తోత్రము ఎందుకంటే బలము లేని వారికి బలం ఇచ్చే దేవుడు ఈ లోకంలో మానవుడు బలము కలిగిన వాడు కాదు కానీ దేవుని శక్తి చేత ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు సాతానిని జయించాడు సాతాని యొక్క అధికారాన్ని జయించాడు అలాగే ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్త మానవుల యొక్క నుంచి దొంగిలించిన ఆ సాతానిని జయించి తిరిగి మరలా నీకు శక్తి నివనయ్యి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అనగా కనుక దేవుని వలన మనము శక్తివంతులు కాగలం అంతేకాని దేవుని అడగనందున మన సునీతి వల్ల మనము ఏది సాధించలేం మన జీవితంలో మనం విజయం కావాలి అంటే దేవుని చిత్తానికి మనము ఎప్పుడు లోపడాలి పూర్ణ మనస్సుతో ఆయన వైపు తిరగాలి అందుకే ఇరుమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీరు నన్ను వెతికిని ఎడలా మీరు నన్ను వెతికిని ఎడలా పూర్ణ మనస్సుతో ఉన్న మనస్సుతో నన్ను గూర్చి విచారణ విచారణ చేసిన ఎడలా మీరు నన్ను కనుగొందరు మీరు నన్ను కనుగొందరు నన్ను నేను నన్ను నేను మీకు కనపరుచుకుందును కనపరుచుకుందును ఎవరు నన్ను గురించి ఏమన్నారు చెప్పండి పూర్ణ మనస్సుతో మీరు నన్ను గురించి విచారణ ఎడల మీరు నన్ను కనుగొంటారు నన్ను కనుగొంటారు పూర్ణ మనస్సు దేవుడు అంటున్నాడు పరిపూర్ణమైన మనస్సు పరిపూర్ణమైన నడకలు 
జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును మూడు రాళ్ళు తన చేతులతో తన ఇల్లును ఓడబెరుకును ఓడబీకును అని దేవుని లేఖను చదువుకున్నావు అలాగే దేవుడు అంటున్నాడు పూర్ణ మనస్సుతో దేవుని మనం ఎదిగితే దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను నేను మీకు కనపరుస్తాను కనుక మీరు పూర్ణ మనస్సుతో విచారణ తీస్తే ప్రతి దానికి మీకు సమాధానము దొరుకుతుంది దేవునికి సూత్రము అనలే కనుక దేవుడు మనకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు శక్తివంతమైన దేవుడు దేవుడు మీద ఎవరు ఆధారపడతారు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించేవారు ఎవరు అని ఆకాశములో నుండి దేవుడు యథార్థ పనులను ఎదుగుతూ వారిని బలపరుచుటకై నా కను దృష్టి లోకమందు అంతటా సంచారం చేస్తుంది దేవుడు అందరినీ బలపరచాలని బలహీనులైన వారిని బలపరచాలని మూడు లక్షల సైన్యం ఎక్కడ సైన్యం ఎక్కడ దాన్ని జయించడానికి మానవ స్వభావంతో ఆలోచిస్తే మనకు సాధ్యపడుతుందా చెప్పండి లేదు కనుక దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగిన ఆశ నిన్ను పట్టి ప్రభు నీ బలాన్ని పట్టి నేను శత్రువుని జయించడానికి వెళుతున్నాను నా బలము నా శక్తి నీవే నువ్వు తప్ప నాకు సహాయము లేదని చెప్పి దేవుని పక్షాన ఆ లక్ష ఎందుకంటే మూడు లక్షల సైన్యంతో అక్కడ సైన్యాన్ని ఎదురించడానికి వెళ్ళాడు అంటే దేవుని ఆనుకున్న వారి జీవితము ఎంత పరిపూర్ణముగా ఎంత శక్తివంతముగా ఉంటుందో అలాగే ప్రభు మనలను కూడా ఈరోజు బలవంతులుగా చేయడానికి మన కొరకు తన రక్తాన్ని కాడ్చాడు తన శక్తిని ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉన్న సాతానుని ఎదిరించి ఆ శక్తిని మనము పొందుకుని బలవంతులుగా మనము ఆయనను మరి అన్ని విధాలలో సన్నిధిలో ఆరాధించే వ్యక్తులుగా సాతాను తంత్రమును ఎదిరించే వారిగా ఉండాలని ప్రభు మన పక్షాన కోరుకుంటున్నాడు దేవునికి సోత్రము అనలే దేవుని వాక్యము దీవించను గాక నాకు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అండి నాకు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉందండి అంతమంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన విజయవాడలు తిరగని హాస్పిటల్ అంటూ లేదు ఎండీలు ఎంబీబీఎస్లు ఎంఎస్లు చదివిన డాక్టర్లు నాకు ఈసీజీలు ఇండోస్కోపులు నీకు ఏమీ లేదు పొమ్మంటారు ఏమీ లేదు ఒక నెల రోజులు సరిపడ మాత్రలు రాసి ఈ వాడండి తగ్గుతాయి అంటారు అవి వారం రోజులు తగ్గుతాయి మిగతా రోజులు మామూలేనండి తగ్గట్లా అలా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వాడి వాడి ఇసుక పుట్టి ఒక రెండు నెలల కిందట మందులు ఆపేసిన తర్వాత అసలు నా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పిండిల్లో మంట పొడి పక్క ఛాతీలు నొప్పి ఏ గ్యాసు గ్యాస్ అమ్మడి ఏ గ్యాస్ అమ్మడి ఏ చిన్న అడగదండి ఎమ్మట్టు లేదండి అటువంటి టైంలో నాకు ఇక్కడ పత్రిక మా ఇంట్లో కనపడి ఆ పత్రిక ద్వారా అమ్మగారికి నేను ఫోన్ చేశానండి ఫోన్ చేస్తే అయ్యా రేపు ఆదివారం ఇక్కడ మందిరికి రండి మీ బాధలన్నీ తెలిపోతాయి అన్నారండి వచ్చాను ఇక్కడ వాక్యములు విన్న తర్వాత మొదటి వారమే అయ్యగారు నాకు అద్దం చేసిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళి భోజనం చేసిన తర్వాత కొంత స్వస్థత కనిపించిందండి అంటే మంట నొప్పి తగ్గిందండి నా బాధలు తొలగిపోతాయి అనుకొని అలా ఐదు వారాల్లో అయ్యగారు చేత ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాత పోయిన ఆదివారం పూర్తి స్వస్థత కనిపించిందండి దేవునికి స్తోత్రము ఇంత ఇన్ని ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నాకు తగ్గని బాధలు వాళ్ళు నాకు ఏ మందులు ఇచ్చి తగ్గించారండి ఏ సిరప్పులు ఇచ్చి నాకు తగ్గించారండి నా బాధల్ని ఇంత పవర్ గల మందిరము ఎంత శక్తి గల మందిరము అని నేను ఎక్కడా చూడలేదు వినలేదు ఆ శక్తి ఇక్కడ మందిరంలో ఏ చేయొద్దు శక్తి వాళ్ళు పొంది ఆ శక్తి ఆ ప్రార్థన ద్వారా మన రోగాలు తగ్గిస్తున్నారని నేను సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఎంత పవర్ఫుల్ మందిరాన్ని నేను ఎక్కడా చూడలేదు వినలేదు ఇక్కడికి ఏ రోగం అయినా వాళ్ళ ప్రార్థన ద్వారా తగ్గించగలరని నేను నమ్మి నేను సాక్షిగా చెప్తున్నానండి ఒక యాభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అసలు నా ఆ బాధే మర్చిపోయానండి యాభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కాళ్ళు ఆనందండి అంటే సింగు నగరం అనేది ఊరే లేదు అసలు అప్పుడు ఊరే పెట్టలేదండి అప్పుడు చిన్ననాడులో పొలం ఉంటే మా నాన్నగారికి పొలంలో అన్నం తీసుకెళ్తే కాళ్ళు ముళ్ళు పుచ్చుకొని ఆ ముళ్ళు ద్వారా నాకు ఆన అయిందండి ఆ ముళ్ళు నాకు ముళ్ళు ఆన వచ్చిన యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల కిందట నేను గవర్నరపేట అప్సరా టాకీస్ రోడ్లో అనేది ఉండేది మీకు తెలుసో లేదో జైహింద్ టాకీస్ ఆ జైహింద్ టాకీస్ పక్కనే కాళ్ళు ఆన తీసేవాళ్ళు ఆన చూసి నేను టక్కన అక్కడ ఆగిపోయానండి ఏంటయ్యా అంటే మేము ఆన తీస్తామన్నారండి నా కాళ్ళు ఆన తీస్తామంటే తీస్తానన్నారండి కూర్చోమన్నారు కూర్చోమని నీ కాళ్ళు ఏ ఆనలో ఉందో ఆ కాళ్ళు కాళ్ళు కాయలు పెట్టమని చూపిస్తే ఆలికి సరిపడా అతని దగ్గర గొట్టాలు ఉన్నాయండి 
నా సైజు నా ఆన సరిపడ గొట్టం తీసి సరే మందు రాశాడండి ఆ మందు ఏంటయ్యా అంటే ఇవి మందు రాయకపోతే నువ్వు తట్టుకోలే బాబు ఆన్ తీసేటప్పుడు అంతే మన పేషెంట్కి కనుక మొత్తం న్యూషన్ ఎలా చేస్తారు ఆన దానికి రాస్తే చర్మ ముద్దు పారిపోద్ది అనమాట అది రాసి ఒక్క నిమిషం ఆన్ తీసేశాడండి ఒకే ఒక్క నిమిషం తిప్పి ఇలా ఇలా తిప్పి ఆన్ తీసేశాడండి ఆనకి ఏముందో తెలుసండి అడుగున శనగ కింద అంత ఆన వండి ఆ ఆనకి అడుగున ఏరు ఉందండి నేను అనుకున్నాను భూమిలో చెట్లకు ఏరులు ఉంటాయి కానీ కాళ్ళు ఆనకి ఏరు ఉంటే ఏంటో అని నాకు ఆశ్చర్యపోయానండి ఏరుతో సహా లాగిచ్చేశాడండి లాగిచ్చేసి మైన పొత్తి తీసి కరిగిచ్చి నా కాళ్ళు ఆన పెట్టి నీ బాధ పోయింది పో అన్నాడండి ఒక నెల రోజులు కాలు చెప్పులు లేకుండా తిరిగానండి నెల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిందండి మళ్ళీ వచ్చిందండి అటువంటి ఆన తగ్గించాడండి ఇక్కడ ఈ ప్రార్థన ద్వారా ఏంటి ఐదో వారంలో నేను ఆన పోద్దామని చూస్తే ఆన నామ రాంపు లేకుండా పోయిందండి ఏ శైలికి స్తోత్రం అండి ఇంత పవర్ఫుల్ మందిరము ఇన్ని యాభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడిన ఆన ఇక్కడ ఐదు వారాల్లో తగ్గించారంటే ఇంత శక్తి గల మందిరము ఎంత శక్తి గల ఫాల్పుర మందిరము ఆ శక్తి వాళ్ళు తీసుకొని ఆ ప్రార్థన ద్వారే ఇక్కడ రోగులను తగ్గిస్తున్నారని నేను ఇక్కడ సాక్షిగా చెప్తున్నానండి ఏంటి వాళ్ళకి శతకోటి వందనాలు మీ అందరికీ నమస్కారాలండి అందరికీ వందనాలు నా పేరు లీల అండి నేను తిరువురు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము మా పాప కోసం మా పాపకి మాటలు రాని సందర్భంలో మేము ఇక్కడికి వచ్చాము నా తల్లి దేవుడిని నమ్ముకుంది మా అమ్మ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ సన్నిధికి వస్తూ ఉండేది అమ్మ నువ్వు కూడా వెళ్ళు దేవుడి సన్నిధికి నీ పాపకు బాగాలేదు కదా అని చెప్పింది నేను కూడా అప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు దేవుడికి సన్నిధికి వస్తున్నాను నా నిఖిలా అండి నా పాప అసలు ఏం మాట్లాడేది కాదు అసలు కూర్చునేదే కాదు బాగా యాక్టివ్ దాన్ని హైపర్ యాక్టివ్ అంటారంటే నాకైతే తెలీదు అసలు రోగ గొంతులు వేస్తూ ఉండేది అసలు ఎక్కడా కూర్చునేదే కాదు అలాంటి బిడ్డ అసలు సన్నిధిలో కూర్చుంటుంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అసలు అక్కడికి వస్తే అల్లరి చేయదు అలాంటి బిడ్డ దేవుడు మంచిగా మాటలు ఇచ్చాడు మంచిగా స్కూల్కి కూడా వెళ్తుంది అసలు దేవుడు ఎంతో నాకు మేలు చేశాడు అమ్మగారి ప్రార్థన వల్ల అయ్యగారి ప్రార్థన వల్ల నా భర్త దేవుడికి అంటే విశ్వాసే కానీ నన్ను ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోమంటారు కానీ చేర్చుకోవద్దంట నేను బొట్టు తీస్తే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అందుకే నేను చేర్చుకోవద్దు అంటారు కానీ నువ్వు ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోమంటారు కానీ నన్ను ఏమి తిట్టు నన్ను బాగా చూసుకుంటానండి ఆ ఒక్క విషయంలోనే దేవుడు నాకు చాలా బాధ అసలు సాక్ష్యం చెప్పాలంటే నాకు ఏడు పోచేస్తుంది నా హృదయం ఎంతో దుఃఖంతో అనేది ఉన్నది నా దేవుడు నాకు ఎంతో మేలు చేశాడు నాకు ఎన్నో ఆస్తులు అన్న ఎన్నో అంతస్తులు ఉన్నప్పటికీ నా బిడ్డ అలా ఉంటే నాకు చాలా బాధ దేవుడు నాకు ఎన్నో ఇచ్చాడు నా భర్త ఎగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్నాను జాబ్ నా బిడ్డ మాటలు రాకపోయేసరికి నాకు ఎంతో బాధ ఏసయ్య నాకు అన్నీ ఇచ్చావు అయినప్పటికీ నా బిడ్డకి మాటలు రాకపోతే ఇవన్నీ ఇచ్చినా నాకు వేస్టే నా బిడ్డ బాగోవలేసయ్య నేను ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించి అమ్మగారు ప్రార్థన అమ్మ అయ్యగారు ప్రార్థన కూడా ఆలకించి దేవుడు నా బిడ్డకి మంచి మాటలు ఇచ్చాడు ఇంకా నా బిడ్డకి మంచి మాటలు వచ్చి నా భర్త కూడా నన్ను రోజు సన్నిధికి వెళ్ళేదట్టు ఆయనకి కూడా మంచి మనసు వచ్చేదట్టు నన్ను ఏమి అనుకోకుండా నా బిడ్డలు నా భర్త నా కుటుంబం నేను సన్నిధికి వచ్చేదట్టు దేవుడు మాటలు వినేటప్పుడు నా బిడ్డలు ఎంతో మంచిగా ఉంటారు ఏ తప్పు చేయరు అని నాకు విశ్వాసం అలాగే నా బిడ్డలు నేను దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండేనట్లు నా కుటుంబం ఆశీర్వదపడాలని నా బిడ్డకి ఇంకా మంచి స్వస్థత రావాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు కూడా సన్నిధి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నా బిడ్డను కూడా నీ సన్నిధిలో పెట్టుకొని అడుగుతున్నాను ముఖ్యంగా అమ్మగారు ప్రార్థన వల్ల నా సన్నిధికి రావడం వల్ల నా బిడ్డకి స్వస్థత పడింది దేవుడు ఎంతో మేలు చేశాడు దేవుడు చేసిన మేలుకి నేనేమి ఇచ్చి రుణం చెల్లించలేను దేవుడి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దీవించును గాక ఆమె దేవుడి వందనాలు అయ్యగారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు మీ అందరికి నా హృదయ వందనాలు నా పేరు రామ్ మోహను మా ఇల్లు సచ్చనన్నపురం నాకు మానసిక జబ్బు రెండు మూడు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ నుంచి బాధపడుతున్నాను ఉద్యోగులు ఎక్కడ చేయలేకపోయాను ఆ జబ్బు కోసం నేను ఎన్నో చోట్ల మా విగ్రహం తీసినాక నాకు జబ్బు తగ్గలేదు కానీ మా ఆవిడ ఎక్కడ తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ నమ్మమని చెప్పి తీసుకొచ్చాను ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించింది కానీ నేను ఏడు వారాలు తిరిగిన తర్వాత కూడా నేను ఇంకా రాదు తగ్గదాం అనుకుని అనుకున్నాను కానీ మా ఆవిడ ఒకసారి బయో బిల్ తీసుకుని ఆ తిరుపోట చేసి ప్రార్థన చేసుకుంది 
అప్పుడు నేను మళ్ళీ మారిపోయి వస్తాను నీతో గుడికి వస్తానని చెప్పి తనని పెట్టుకున్నాను తర్వాత నాకు ఏసయ్య నాకు గ్యాస్ తగ్గిపోయింది దేవుడి వల్ల మానసిక జబ్బు కూడా తగ్గిపోయింది ఉద్యోగంలో ఒక భయ భక్తులు అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇదంతా దేవుడి యొక్క కృప ఈ యొక్క మందుల యొక్క కృప ఇప్పుడు ఇది ప్రతి ఆధారం దేవుడి దగ్గరికి వస్తానని చెప్పి నేను మనసారా అనుకుంటున్నాను ఆవిడికి బంగారం ఉంది మన్నాపురంలో అది వస్తే కట్టలేకపోతుంది కానీ దేవుడు అనుకోకలా నాకు ధనం పెట్టుకుంది అలాగ రుణం కావాలని మనసులో అనుకుంది రుణం వస్తుంది అని దేశ వల్ల కానీ అలాగే రుణం కూడా వెంటనే స్పాట్లో వచ్చేసింది రుణం కూడా అది కూడా ఎనభై ఐదు వేలు వచ్చేసింది రుణం కూడా అదంతా తీసే వస్తువు కూడా తీసే వస్తువులు అన్నీ తీసుకుని తీసి విడిపించుకుంది అండి దేవుడి దేవల అప్పులు కూడా తీరిపోయినాయి దేవుడి దేవల లో అప్పులు తీరిపోయి లోన్ వచ్చింది దేవుడి దేవల ఏసే దేవల అదంతా దేవుడి కృప ఈ యొక్క ఏసయ్య మహిమ సాక్ష్యం చెప్పినందుకు దేవుడు దీవించును కాగా అల్లోయ అల్లో స్తోత్రం అమ్మగారికి వందనాలు అయ్యగారికి వందనాలు ఇక్కడ కూడి ఉన్న మీ అందరికి నా వందనాలు మాది హనుమాన్ జంక్షన్ దగ్గర కొయ్యూరు అండి మా మా వారికి చిన్నప్పటి నుంచి ఫిడ్స్ ఉంది ఫిడ్స్ ఉన్న సంగతి కూడా మాకైతే తెలీదు మాకైతే తెలీదండి నాకు పిల్లోడు సంవత్సరం ఐదో సంవత్సరం అప్పుడు నాకు ఎలా ఫిడ్స్ ఉందని ఆయనకి తెలిసింది అయితే మేము మరి నాకైతే తెలియకుండా మా అత్తోళ్ళు మరి ఎంతో అసలు జాగ్రత్త తీసుకున్నారు అయినా కానీ పడిపోయిన పడిపోతే నాకేమో ఏమైందో కూడా నాకు తెలియని పరిస్థితిలో మేము ఉండేవాళ్ళము అప్పుడు వాడు తీసుకొచ్చి తాళాలు పెట్టేదాకా కూడా నాకు ఆయనకి ఫిట్స్ ఉందని తెలియదండి తర్వాత మేము ఇక్కడికి మామిడి తోటలో కాపలా ఉందామని మేము ఇక్కడికి మా ఇంటికి వచ్చామండి నేనేం ఇంటి దగ్గర ఏమి ఉండేదాన్ని ఆయన ఏమో మామిడి తోటలో కాపలాకి అని వెళ్ళి వెళ్ళేవాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫిట్స్ వచ్చి అక్కడ పడిపోయాడంట ఆ రెడ్డి గారు వచ్చి అమ్మ మీ ఆయన ఇట్లా ముందు తాగాడు అనుకుంటా నోటి నేను నోటి నుంచి నొరగొస్తుంది ఆ నొరగొచ్చి కొట్టుకులాడుతున్నాడు మరి మీరు రండి మీరు తోటలో వద్దని తీసుకొచ్చేసారండి పంపించేసారు అలా వచ్చేసేసాము తర్వాత ఎంతో ఎన్నో చోట్లకు తిరిగాము అయినా కానీ తగ్గలేదండి తగ్గిపోతే మా అన్నయ్య అప్పటికి చెప్తానే ఉన్నాడు అమ్మ సన్నిధికి రండి అమ్మ మీకు తగ్గిపోయిద్ది అని చెప్పినా కానీ మేము అసలుకి ఏం పట్టించుకోకోకుండా మేము అయినా కానీ లెక్క లెక్క తిండి తిరిగేవాడిని మేము ఇక్కడికి క్రిస్మస్ రేపు ఉందనంగా ఈరోజు వచ్చాము వచ్చిన తర్వాత అమ్మగారు అయ్యగారికి చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకున్నాము చేయించుకున్న తర్వాత ఆయనకి ఫిడ్స్ రెండు వారాలు అసలుకి ఆ సంవత్సరంలో కాదు కదా అప్పటి నుంచి ఆయనకి ఫిడ్స్ అనేది రాలేదు పూర్తి స్వస్థత కలిగిందండి ఈ సన్నిధికి వచ్చిన కాడి నుంచి ఏది ఆయనకి లేకుండా చాలా సంతృప్తిగా మందులు కూడా ఏది వేసుకోలేదండి ఇంత మటికి ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుడు దీవించిన గాక